Para el sindicalista Abelardo Herrera, si los viajes son buenos para el funcionamiento de la oficina que ella representa, tiene derecho a hacerlo. Sin embargo, opinó que Angélica Maitín está obligada a detallar sobre su gestión en la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. La señora Angélica Maitín, tengo entendido que la gran cantidad de viajes ha salido, y yo no sé cuáles cuál han sido los, los beneficios de esos viajes de esta señora, que ella lo que tiene que estar tratando de vigilar aún más, de la, de lo, el funcionamiento del propio ejecutivo y las oficinas públicas. De... Según Herrera, los funcionarios tienen que dar cuenta de las cosas que hacen. Nadie se escapa de ello, sobre todo aquellas personas que estaban dentro de la sociedad civil y que reclamaban a los funcionarios la rendición de cuentas. De que la, la, las licitaciones o todo lo que tiene que ver con el Estado eh, se maneje con transparencia. Esa es la función de esta, de esta sala anticorrupción, pero no lo está haciendo, al contrario, está promoviendo eh, a través de ese poco de viaje, que no veo ningún resultado de estos viajes. Otro que solicitó explicaciones sobre los viajes de la Sarina fue el abogado Benito Mojica. A juicio del jurista, todos los funcionarios que van a misiones oficiales deben justificarlas. No la he visto con los casos grandes de corrupción en este país. No he visto a una sar Sarina anticorrupción peleando por de los derechos de los más necesitados. No he visto tampoco una defensoría del pueblo. Estas figuras pareciera que fueran decorativas, pero cuando usted empieza a hacer crítica ya usted se los gana de enemigo. Mojica dijo que aún no se conocen los resultados de estos viajes, por ende no se hace partidarios a los ciudadanos, donde la rendición de cuentas es muy importante. No quieren entender que el ser, ser servidor público o el tener un cargo público es para servir, servir en ese cargo en todos los actos en beneficio de los más necesitados. Por su lado, el economista y ex candidato presidencial Juan Jované destacó que en muchas ocasiones el dinero que se gasta en viajes podría ser invertido en otros renglones más necesarios. También aseguró que los temas de corrupción y falta de transparencia se encuentran y resuelven en el país y no fuera. El que viaje debía dar un informe y hacerlo público, aunque sea en, el, en la página web de cada uno de los organismos, poco para que los panameños sepamos en qué se está gastando el dinero. Pero yo pienso que es un área en que podríamos ahorrar. Por esa, digo, porque si sí, generalmente fui a buscar información, dicen los funcionarios públicos, porque la información es fácil de conseguir, no necesariamente viajando. ¿no? Next Noticias intentó obtener reacciones por parte de la Autoridad Nacional de Transparencia, pero se nos informó que la licenciada Angélica Maitín se encontraba fuera del país en una asignación especial, atribuyendo el malestar que sienten muchos panameños por los excesivos viajes que realiza la funcionaria. Con la cámara de Gerald Berry, César Salinas, Next Noticias.